dan salam sejahtera kepada pelajar uh, empat jaya yang cikgu kasihi dan cikgu sayangi. Jadi saya ucapkan sebelum saya mulakan uh, kita punya pembelajaran pada hari ini ataupun pada minggu ini, saya nak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua pelajar muslim saya ataupun semua uh, orang muslim yang sedang menonton video ini. Okey, jadi saya akan Um, teruskan kita punya pembelajaran dengan tajuk 2.8 2.8 iaitu tajuk kita yang baru hari ni iaitu weight weight ataupun dalam bahasa Melayu adalah berat okay. kita selalu cakap eh uh, awak ni berat lah eh berat awak lagi berat daripada saya jadi kita nak tengok apakah maksud berat itu ataupun Uh, berat ni sama ke dengan jisim yang kita selalu dengar? Jisim yang kita dah belajar sebelum ni tu. Jisim adalah kuantiti, bilang kuantiti ataupun skala kuantiti. Okay, yang tu kita dah belajar dalam chapter 1, right? So, untuk chapter 2.8, which is tajuknya adalah berat itu wave, kita nak tengok apakah maksud berat ni dari segi definisi, lepas tu ada sedikit calculation and then kita akan uh, tengok perbezaan antara Berat dengan jisim. The differences between weight and mass. Okay? Weight is one of the vector quantity. So, what is vector quantity? So, flashback. What is vector quantity? What is scalar quantity? Right? So, you have learned before. So, vector quantity is a vector that can be derived from any uh, from others. Quantity. Like macam um, velocity. Uh, things that can, we can derive from other uh, quantity. But for weight, It is a vector quantity. Yes, it can be derived. But for scalar quantity, we cannot derive from any other quantity. Uh, for example, mass ataupun jisim. Jisim tidak boleh di, uh, derive, uh, can be derived by any other quantity. Because it is the original quantity. It's the scalar quantity is the original one. We cannot derive from any other quantity, eh? quantity yang lain. Okay? So, remember that. Uh, weight is vector quantity which it has magnitude and direction. So, where the directions come from? So, direction for weight is it has the same direction with gravitational force. So, that is towards the center of the earth. Maksudnya, dia ada uh, arah yang sama dengan daya gravity. Iaitu yang menuju ke arah bumi. Kita tahu, kita dah belajar sebelum ni. What is the gravity? Kan? Kita dah belajar gravitational force. Uh, gravitational force that we have learned before. The fixed one is 9.81 meter per second. Meter per second. Itu adalah dia punya gravitational acceleration. So, it is the same for this one. So, kita punya formula. Kita ada formula. Sebelum tu, kita nak tengok. Unit untuk weight is Newton. Newton. Kita akan tengok lagi. Our physicist, Isaac Newton. Fizisi, scientist yang kita selalu tengok. Isaac Newton. So, we are actually using Newton again. So, the unit for weight is Newton. Same with force. Kenapa the same dengan force? Sebab... Dia juga dikaji oleh Newton dan dia juga uh, actually related to Newton second law of motion. Newton second law of motion dulu kita belajar dia punya formula adalah F equals to MA. Force equals to mass times by acceleration. Okay, in case you have forgotten, so F equals to MA. F adalah force. M adalah dia punya mass. A adalah dia punya acceleration. Acceleration. Okay, remember? So, mass ni selalunya dia akan bagi. Uh, dalam contoh, kalau dia tak bagi pun mungkin awak kena cari. So, the acceleration yang kita dah belajar sebelum ni, uh, kita dah tahu, right? Semua benda ni. Kita dah very familiar dengan formula F equals to MA. So, dalam Topik weight ni pun, kita akan guna pakai uh, the basic Newton second law of motion punya formula which is F equals to MA. It's just that, untuk formula kali ni, ada sedikit perubahan iaitu W equals to MG. 
Kenapa W? Sebab W adalah weight. Weight pula dia punya unit sama dengan force which is Newton. So weight equals to, so unit ni adalah weight. Weight yang ni still the mass. And this one is gravitational. Gravitational acceleration. Okay, the difference is we have to use gravitational acceleration, which is it's a fix. It is already fixed for you. Gravitational acceleration yang kita dah belajar sebelum ni, which is a universal. Semua dah bersetuju bahawa gravitational acceleration is 9.81 meter per second. Tetapi in case kalau dalam soalan dia beri, dia dah berikan kepada awak gravitational acceleration yang adalah 10. 10 meter per second. Then you have to use that one. You cannot use the 9.81 meter per second. Sebab gravitational acceleration adalah berbeza. Okay. Di setiap sudut bumi adalah berbeza. Kalau awak dekat planet yang lain pun berbeza. Dekat planet Pluto, dia punya gravitational acceleration dia berbeza. Dekat Marif pun uh, maybe berbeza juga. Kalau awak dekat bulan sekalipun, gravitational acceleration dia berbeza. That's why dia akan efek dia akan effect the weight. So, the weight is actually will not be the same in different area or in different um, planet. Okay, the next important thing that you have to know in this topic is that the differences between the weight when we are at the earth and when we are at the moon. So, is there any difference when we are at the other planet? Of course. Of course, the weight is different when we are at different Planet, because different planets have different gravitational field. Okay, untuk yang ni, kita nak tengok apakah perbezaan antara uh, berat apabila berada di bulan dan apabila berada di bumi. Jadi, apabila kita berada di bumi, kita punya berat lebih kurang. Apabila kita berada di bumi, berat kita adalah lebih besar berbanding dari, uh, apabila kita berada di bulan. Kenapa? Sebab... Gravitational field dekat bulan lebih kecil berbanding gravitational field apabila berada di bumi. Okey, apa itu gravitational field? Gravitational field adalah kekuatan medan. Kekuatan medan iaitu kekuatan tarikan kepada graviti. Graviti yang menjurus ke bumi. Jadi, apabila kita berada di uh, bumi kita punya berat lebih tinggi kenapa awak boleh rujuk balik kepada kita punya formula ataupun equation equation kita adalah w equals to mg right okey kalau lah kita punya gravitational kita tinggi sudah semestinya kita punya weight juga akan jadi tinggi sebab ini dalam linear equation jadi awak mesti kena ingat yang ni so mudahlah untuk awak faham apa uh, dia punya uh, relationship semakin tinggi kekuatan gravitational uh, field semakin tinggi jangan salah lagi semakin tinggi kekuatan medan semakin tinggi beratnya berat apabila berada di sesuatu planet itu okey lagi satu yang awak perlu tahu adalah uh, kekuatan medan di bulan adalah 1/6 daripada kekuatan medan apabila berada di Bumi. So, the gravitational field of the moon when we are at the moon as, uh, is 1 over 6 of gravitational field at the earth. So, kalau macam tu, nanti kalau ada calculation, in case you are involved in a calculation that only give you the uh, the weight when the person at the earth, so you have to um, times with 1 over 6. Nanti kita akan tengok contoh calculation berkaitan dengan tajuk weight. Next thing that we have to know is the differences between weight and mass. So, apakah perbezaan antara berat dengan GC? Weight is berat, mass is GC. Okay, jadi berat. Berat adalah the force of gravity acting on the object. Ataupun gaya graviti yang ber uh, uh, daya graviti yang mempengaruhi objek tu tetapi untuk mass ataupun untuk jisim adalah amount of matter in the object and then the weight weight is changes changes between the gravitational field of strength or at the location 
Maksudnya berat ni berubah dekat certain kawasan Dekat planet ni berat ni macam ni Dekat planet ni berat ni macam ni Sebab kita punya gravitational field berbeza di setiap planet ataupun setiap lokasi Okay Seterusnya, okay, apakah uh, apa pula pasal mass ni? Mass ni akan berubah ke sama macam berat? Tak. Untuk GC, mass tidak berubah di mana-mana sahaja. Dia tidak akan berubah. Sama ada awak dekat bulan sekalipun atau awak dekat bumi, berat uh, awak punya GC tetap sama. Yang berubah hanyalah awak punya berat. Your mass will stay unchanged but your weight is Changing depending to the location Okay Yang kita sudah discuss tadi Weight adalah vector quantity Yang boleh derive from any other quantity But mass cannot be derived from any other quantity So it is scalar quantity And the last one is the unit The unit for weight is newton or n And the unit for mass is kilograms Kg So, kalau lepas ni awak nak sembang dengan kawan awak in case awak tak nak bagi tahu awak punya berat. So, awak cakap lah, oh berat saya sebenarnya 50. 50. Janganlah cakap Newton atau per kilogram. Cakap saja 50. Padahal berat awak kat bumi ni sebenarnya 60 ataupun 70. Awak tak bagi tahu pun berat awak sebenarnya 50 tu dekat planet mana. So, it's not a lie I think. So, Yes, uh, kalau awak bagi tahu berat saya 50 kg. So yang tu dah jadi menipu sebab awak dah bagi tahu berat awak 5 kg, 50 kg. Kalau 50 kg then dia adalah mass. Tapi mass ni tak berubah dekat semua tempat. So awak tak boleh nak menipu macam tu. Kalau awak jangan cakap lah unit tu apa. Berat saya 50 tapi jangan bagi tahu dekat planet mana. Okey, cuba dengan soalan satu. Okey, apa soalan satu ni cakap? Dia cakap a man with a mass of 60 kg Calculate weight of the man on the surface of the earth Given that gravitational acceleration is 10 meter per second Dia dah bagi siap-siap dah So awak tak payahlah cakap yang gravitational acceleration ni adalah 9.81 Sebab dia dah berikan kat sini Jadi kita keluarkan Tulis sini formula untuk cari weight Okay, W equals to mg Okay Kalau nak buat soalan fizik ni, kita macam uh, nak masak juga. Kita kena keluarkan bahan-bahan dia. Okey, jadi kat sini kita kena keluarkan dia punya point atau titik point. Jadi dia bagi tahu dekat kita, G-nya adalah 10 meter per second dan mass-nya, mass-nya adalah 60 kilograms. Jadi kita boleh masukkan terus. Cari weight. W equals to 60 kilograms times we 10 meter per second jadi akan dapat 600 newton 600 newton therefore the weight of the man on the surface of the earth is 600 newton ok this is the answer ok untuk soalan yang kedua apa soalan kedua ni cakap soalan kedua ni cakap weight of an object on the earth is 500 newton when object is placed on planet X, the weight become 2,000 Newton. Calculate the gravitational field, gravitational acceleration G for planet X. Jadi kita tahu formula bagi tajuk ini adalah W equals to mg. Lepas tu kita keluarkan satu-satu apakah dia punya key points, apa yang dia diberikan. Jadi dia bagi kat kita weight on earth adalah 500 Newton. Nampak tak atas tu dia cakap? Weight of on earth is 500 newton And then dia cakap pula Weight of uh, the object when placed on planet X is 2000 newton So weight dekat planet X is 2000 newton Dan seperti kita tahu dia, uh, Kita punya gravitational acceleration apabila berada di bumi adalah fix Iaitu 9.1 meter per second square 3 meter per second square Jadi, apakah yang kita nak cari kat sini? Dia nak calculate the gravitational acceleration for planet X. Kita nak cari G ataupun gravitational acceleration dekat planet X, GX. Okey, kita bagi. Eh, nama lah baru. Senang sikit kita nak masuk dalam formula. So, GX. GE adalah 9.81. Jadi, 
kita boleh cari mass apakah kedua-dua persamaan bagi uh, weight dekat mass dan weight dekat uh, planet X eh, weight dekat Earth dan weight dekat planet X persamaannya adalah gsim seperti kita tahu gsim di mana-mana planet tidak berubah adalah sama jadi kita tahu gsim objek tu apabila berada di bumi dan apabila berada di planet X adalah sama jadi kita boleh kira dulu dia punya mass kita gunakan apabila objek tu berada di bumi sebab kita tahu gravitational uh, acceleration dekat bumi adalah 9.81. Jadi masukkan sahaja dalam formula WE equals to M times GE. Okay. WE kita adalah weight bila dekat bumi 500 darab dengan M. And then darab dengan G dekat bumi. Gravitational acceleration dekat bumi adalah 9.81 Ya kan? Jadi apabila kita bahagikan 500 Bahagi dengan 9.81 Kita dapat Kalau tekan kalkulator Awak akan dapat 50.97 kg Jadi mass Mass objek itu adalah 50.97 kg kalau kalau objek tu berada di planet X pun mass dia tetap akan sama sebab mass tidak berubah. Jadi kita boleh cari GX kita boleh cari gravitational acceleration apabila berada di planet X dengan mudah sebab kita dah ada dia punya mass. Jadi kita tulis balik kat sini. W X equals to M times G GX. Okey. Kita cari sekarang adalah gravitational acceleration, betul? Jadi, Wx dia adalah 2000 Newton. Mass dia kita dah ada. Mass dia 50.97 times with Gx. Jadi, bila tinggalkan Gx sini, 2000 divided by 50.7. Kita dapat berapa jawapan dia kalau awak tekan kalkulator? Jadi kalau awak tekan kalkulator, gravitational acceleration dia akan dapat 30.94 meter per second square. Sorry, awak akan dapat 39.24. Jadi gravitational acceleration apabila berada di planet X adalah 39.24 meter per second square. Jadi ini adalah jawapannya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap uh, ini dapat memahami uh, awak, uh, awak dapat memahami apa yang saya ajarkan melalui video ini. Jika ada sebarang permasalahan dan persoalan, sila tanya saya. Segera kontak saya untuk uh, berkaitan uh, untuk uh, selesaikan awak punya tidak faham. Tidak kefahaman dalam tajuk ini.